朋友们好，这个频道是和您分享古今中外的奇闻趣事的，欢迎您订阅。今天呢，咱们要讲的是埃及的胡夫金字塔，也叫吉萨大金字塔。吉萨大金字塔是位于埃及吉萨三座著名的金字塔中最古老也是最大的一座，同时呢，也是古代世界七大奇迹中最古老和唯一尚存的建筑物。吉萨金字塔目前残存的高度是一百三十八米，在历史上也一直是世界上最高的建筑物。一直到一三零零年，林肯座堂以塔尖一百六十米的高度超过。不过呢，要从建筑规模来讲啊，吉萨金字塔之宏伟还是众多现代建筑望尘莫及的，因为总共使用了大约两百三十万块巨石，单块巨石就重达二十吨到八十吨，塔全重呢约五百九十万吨。过去人们一直认为吉萨金字塔是古埃及法老胡夫的陵墓，但这个说法显然已经被现代人否定了，因为没有任何文字或科学的证据。那么一开始为什么有人说这个金字塔是胡夫年代建造的呢？这个啊，只不过是因为发现这座金字塔的时候，里面留有胡夫名字的涂鸦。那么为什么不用碳十四测一下年代呢？因为这个碳十四呢需要有机物。可是金字塔是石头造的，是无机物，碳十四就测不出来了。事实上，胡夫的墓穴也并不在里面，里面确实有一个由整块石头凿成的长方形容器，大小可以容纳一个人体，但没有盖子，更没有尸体，是后人猜测，可能是具石棺。然而，在一些发现木乃伊的小金字塔里，有华丽的壁画、精美的雕塑。棺材更是做的精致绝伦，上面写着各种文字啊、咒语啊，非常符合古埃及人繁琐复杂的墓葬习惯。那吉萨大金字塔显然就不具备这些特点，简陋的都有点非同寻常。目前普遍认为，吉萨金字塔的建成应该是远远早于胡夫时代，只不过是被胡夫发现并画上了标记。后来古埃及人一看，咦，这金字塔不错哈，造个墓真气派，于是就仿造了一些小的。来作为自己的陵墓。既然吉萨金字塔不是陵墓，那么到底是干什么用的呢？美国有一位工艺大师叫杜恩，他多年来对金字塔都保持着浓厚的兴趣。他在研究中彻底否定了陵墓一说。他的书中详细论证了金字塔用途的各种假说。首先呢，他在技术上论证了造这样一座金字塔有多难。有一次，他给学生展示了一个手工的玩具，说如果用手工造两个这样的玩具，那是一定会有偏差的，只有用模具才能达到分毫不差。而建造金字塔石块的拼合精确度完胜现代工艺，那就绝不可能是古埃及人手工打磨的。有人认为，埃及人是把石头放在水里打磨，通过这水平面来达到石面的平整。杜恩对此嗤之以鼻。他认为埃及那么炎热，这水会轻易蒸发，怎么可能以此来保证石面的平整？所以啊，建造金字塔的工艺完全不是古埃及人甚至现代人类能够具备的。杜恩认为，人类或者是某种生物花这么大力气建造这么一座庞然大物，那一定是要符合当时的某种用途，比如人类造个百货大楼或者造个水坝，都是为了当时派用场的。可是经过漫长九眼年代之后，如果未来人看到这些建筑的遗迹，又没有留下文字记载，那人们也不可能根据残垣断壁来推测出当时的用途。呃，他在《吉萨发电厂：古埃及技术》这本书中提出，吉萨金字塔呢是一个大型的发电厂，是久远以前的文明建造用来发送能量的。现在很多人都发现，金字塔的内部结构就像一个发电厂房，只是里面的设备在漫长久远的年代里腐蚀消失了。记录表明，金字塔所在的吉萨高原到处都是地下水道，也就是说，通过这些地下空洞的高容积水流，能够产生电流，就是所谓的物理电，也就是借助一些设备装置从自然物理运动中获得的电。而金字塔本身的形状也使一些人相信，金字塔很可能就是一个发电站。不过呢，这里发的不一定是电。而是某种和宇宙属性更接近的能量，比我们用的电要高级的能量。古埃及人其实已经发现了这个现象，他们注意到，如果把尸体放在金字塔里，可以保存更长的时间，所以后来又仿制了许多，但是这工艺水平就差远了。
这也是为什么有人质疑埃及人造假，因为和吉萨大金字塔相比，后面的仿制品根本就是豆腐渣工程，有的石块一掰就碎了。那么这个吉萨大金字塔到底是谁造的呢？考古学家 Gary Cannon 认为，吉萨金字塔至少是在一万两千年前建成的，这个要从吉萨金字塔前的狮身人面像说起。狮身人面像当年被发现的时候，几乎整个是被埋在沙子里，只有一个人头露在外面，所以人们就猜测这个可能是胡夫的头像。但是奇怪的是，古埃及留下的文字都没有提到狮身人面像的起源。后来人们想把外面的人面像修整一下，结果发现原来还有一个巨大的狮身埋没在沙里，而整个狮身人面像是由一块完整的巨石雕刻而成的。大家知道，石雕要求是比较高的。首先，这整块石头的石质要好，不能有裂痕、杂质，否则雕刻到半途断裂了，或者是面部的关键部位出现杂色。石雕也不像泥塑，可以在塑造过程中增减，石雕只能做减法，凿掉了就没法补救了。所以事先要周密计划，尤其是立体的雕塑。现代呢，都是通过电脑制图软件预设好各部分的尺寸。才能保证不出偏差。那么，古埃及人是如何找到这样一块完美石材，又如何不出差错的运到沙漠里，又以何种工艺水平精确雕刻出这样一幅巨型石雕的呢？这些都成了不解之谜。那么，考古学家 Gary k a n n o n 认为，石雕是不可能在沙漠中完成的，说明这个石雕在建成的时候，当地并不是沙漠，而是一片肥沃的土地。那应该至少是在一万两千年前，远远早在古埃及之前。盖瑞就大胆推测，吉萨金字塔可能是出自于亚特兰蒂斯文明之手。而大家都知道，亚特兰蒂斯文明最后是被洪水毁灭了。盖瑞还发现，从金字塔到被海水淹没的海底大陆有一条直线，海底大陆的海底山上有两个看起来像金字塔的尖塔。他认为。当年金字塔作为亚特兰蒂斯文明的一部分，在洪水灾难中一并沉入海底。但是，随着大陆板块的挪移变动，一部分大陆从海底升起来，而吉萨金字塔和狮身人面像又恰好就在这片土地上一并升了上来。经过漫长的岁月之后，才被后来的古埃及人发现，亚特兰蒂斯大陆沉没前已经拥有非常高超的文明。这样就不难理解为什么古代人会拥有建造这些金字塔的技术了。这个推测引发了很多人的认同，因为在吉萨金字塔的附近还挖掘出两艘保存完好的船只，功能齐全，上面还有绳索和海洋植物的痕迹。如果不是木头年代久远，感觉就可以向海航行了。有人认为这可能是胡夫的殉葬品，但引起大量的质疑，因为以船殉葬不是古埃及的风俗。而别的墓穴里呢，也都没有发现过船。这个实际上侧面证实了考古学家 Gary 的大陆变迁的论断。船嘛，当然是用在水里的。这两艘船可能也是随着从海底升起的陆地一起，重新回到地面上来的。美国杂志《远古溯源》上曾经登过一篇令人震惊的消息：有一个美国金字塔的研究员，在一个叫纳吉的埃及农民那里，发现了一只巨大的手指木乃伊。纳吉的祖先啊，是专门挖掘古埃及墓穴的。这只手指呢，是他家的传家宝。这个手指长约33厘米，如此推算，这个手指的主人至少有5米高。纳吉还出示了两份替巨人手指验明正生的资料，一个是该手指的 X 光片，另一份则是医生鉴定，这的确是人类手指的证明。这两份资料都是来自于上个世纪的60年代。而在埃及的一些壁画中，也确实显示出和长颈鹿一样高的巨人。无独有偶，有现代古埃及学之父之称的法兰西斯·强伯林认为，建造金字塔的人在智慧上应该是属于巨人型的。其实啊，在世界各民族的传说中，都有巨人和小人的角色。在南美发现的 ICA 恐龙石雕，就雕刻着人与恐龙生活在一起的情况。其中有一颗是雕刻着一个人骑在三角龙上，手里拿着像斧头一样的武器，并挥舞着。那只三角龙和骑在上面的人，就像现在牛和人的比例。这个石雕岂不是也说明了
在恐龙时代的人可能就是巨人。考古上，巨人的巨石也是不断出现的。例如， 1950年后期，在土耳其的山谷就发现了许多巨大的人类骨头化石，其中一个人的大腿骨就长达120厘米。那要照这个比例推算，这个人的身高也至少得有5米。想想看，如果世界上真有5米高的巨人，那么造这样一个金字塔对他们来说就比较容易理解了。当然，这些都是人们的猜测。上个世纪有个大预言家叫凯西·艾德加，他说自己接收到有关大金字塔和狮身人面像来历的超自然信息。他说，每当世纪之交的时候，有关金字塔或者其他古代信息就会被发现。他当时断言说，人类是在19世纪末发现胡夫金字塔入口的。胡夫金字塔的原始入口也确实是在1881年。被英国探险家霍华德·维斯打开的。埃德加还预言说，在狮身人面像的爪子底下，或者是金字塔底下，有一个规模浩大的地下档案馆。档案馆里收藏着有关人类起源和智慧发源的原始资料。他说，这个地下的档案馆被发现的时间将是20世纪的90年代末。美国和英国科学家曾经用地震勘测法探测。发现，在狮身人面像的地底下，确实存在一个规模庞大的地下建筑群。不过，遗憾的是，埃及政府和文物部门却严禁任何人接近这块禁地。记得以前咱们讲火星男孩的时候也提到过，火星男孩说，狮身人面像里面隐藏着人类文明的重大秘密，只是呢，他不记得如何开启那个大门了。金字塔和狮身人面像下面到底藏了什么秘密呢？希望人类会有揭开谜底的一天。